അസ്സാമലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ ബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മീൻ പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പത്തിരി എന്ന് പറയും നമ്മളിവിടെ പൊയ്ങ്ങപ്പത്തിൽ എന്നാണ് പറയുക അത് മീൻ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ സൈസിലുള്ള മീൻ ഇടും അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ മത്തി വെച്ചിട്ടാണ് നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പുയുങ്ങപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പുയുങ്ങപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം വലിയ സൈസിലുള്ള മീനായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അതായത് ഈ ആവോലി അയക്കൂറ പിന്നെ അയല പോലെയുള്ള മീനുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും ചെമ്മീൻ്റെ പുയുങ്ങപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് മസാലകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ചെമ്മീൻ്റെ ഒരു മസാലയും ചെറുതായിട്ടൊരു റോസ്റ്റ് പോലെയും പിന്നെ ഒരു തേങ്ങൻ്റെ മസാലയും ആണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മസാല മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ തേങ്ങേൻ്റെ മസാല മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഇട്ട് മിക്സ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മെയിനായിട്ടും ഇത് മത്തീൻ്റെ ആ ഒരു പുയുങ്ങപ്പത്തിലാണല്ലോ മത്തീൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ചെമ്മീൻ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ആ തേങ്ങേൻ്റെ മസാലയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് മത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ ചോറിനൊക്കെ പൊരിക്കുന്നില്ലേ ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുത്തതാണ് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പൊരിഞ്ഞ് വന്നോട്ടെ മത്തിയൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല ക്രിസ്പി പോലെ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മസാലക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് തുടങ്ങിപ്പോയി അതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് തക്കാളിയും ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉള്ളി അരമുറിയൊക്കെ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു തക്കാളി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് അതും അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വാട്ടിയെടുക്കണം തക്കാളിയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായി വഴന്നിട്ട് കുഴഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആവണം അപ്പോൾ ഇപ്പം തക്കാളിയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വാടി കുഴഞ്ഞ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മുളക് മഞ്ഞൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇവയൊക്കെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടി ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ആ പേസ്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ആ പൊടികളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു മല്ലിൻ്റെ കളറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക ഇനി അഥവാ നമുക്ക് മല്ലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ല വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് മുളകിൻ്റെ അളവ് അങ്ങ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി മുളക് പൊടീൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് പുറത്തിറങ്ങാൻ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് തിളച്ചിട്ട് എന്താ പറയേണ്ട ഒന്നങ്ങ് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരണം ഒന്ന് ആറി വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ അങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുക അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഇപ്പം മല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രേവി അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങേൻ്റെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങേൻ്റെ അരപ്പിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പോളം തേങ്ങ ചിരവിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സിയിൽ അരച്
എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നെങ്കിൽ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു മത്തീൻ്റെ അത് മാത്രമായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലെയും കറിവേപ്പിലെയും അങ്ങ് വിതറി കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തേങ്ങ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പുയങ്ങപ്പത്തലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് തവണ തന്നെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അരി അരക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരക്കുന്നതൊന്നും കാണിക്കാഞ്ഞത് അപ്പോൾ പുയങ്ങപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ അരി അരക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണണേ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇല എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നെയ്യൊക്കെ പുരട്ടി വെക്കാം നെയ് പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അടർത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു പോകില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഉപ്പില ചപ്പ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാം വളപ്പിലിങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടത് എടുത്ത് എടുത്തതാണ് ഇതിലൊക്കെ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഴയില എടുത്താലും മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ചെറിയ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാക്കിയാലും മതി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ചെറിയ ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ്സിൽ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇലയിൽ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും കൂടെ പരത്തണം അത് നമുക്ക് ഇലയിൽ തന്നെ പരത്തണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് കവർ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിലിൻ്റെ കവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറോ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിലോ എടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തിയെടുത്തിട്ട് രണ്ടിലും തേങ്ങേൻ്റെ മസാല കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം മസാല ഇപ്പം കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും പിന്നെ ഈ ഒരു മസാല ഇടുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൈഡിലൊന്നും ആവാണ്ട് ആ നടുഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സൈഡിലൊക്കെ ആക്കുമ്പം നമ്മളിത് കവർ ചെയ്യുമ്പം എന്താ പറയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടായി പോകും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നടുഭാഗത്ത് മാത്രം അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇപ്പം രണ്ടിലും ഞാനിങ്ങനെ മസാല നിരത്തി അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മീൻ പൊരിച്ചത് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഒരു മത്തി അങ്ങനെ പൊരിച്ചത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ കവറിൽ പരത്തിയത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മൂടിക്കൊടുത്തിട്ട് കവർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് രണ്ടും കൂടെ സൈഡൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടങ്ങ് സൈഡൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും അങ്ങനെ അങ്ങ് അടർന്നു പോകും ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കൂല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്തതാ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൗണ്ടായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം വലിയ സൈസിലുള്ള ഒരു ഉരുളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂടിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പരത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുയങ്ങപ്പത്തിൽ ഇപ്പം വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഈ പുയങ്ങപ്പത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെ ഗൾഫിലുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തയക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമോ മത്തി ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മത്തി ഒന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ മത്തി കിട്ടുന്നവർ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കും നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് നല്ലൊരു നല്ല പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് മത്തി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പം